今回はこのような画面の奥から手前に流れる背景の作り方を紹介します標準エフェクトのフラクタルノイズと極座標を使用して作っていきますこのような流れる背景のことを流廃と言いますこの流廃の作り方は原理さえ分かってしまえばフラクタルノイズのノイズの形を変えれば簡単に様々な種類の流廃を作成できますバックグラウンドの作成が得意になることは CG 制作でとっても大切なことです基礎的な内容で簡単なので覚えておきましょうフラクタルノイズのパラメータの詳細についてはこちらの動画を参考にしてくださいそれではやっていきましょうまず新規コンポジションをフル HD でデュレーション10秒レンダー流廃と名前を付けて作成しますコントロールプラス Y で平面を追加して名前をノイズとしますエフェクトからノイズグレインフラクタルノイズを適用しますエフェクトコントロールでパラメータを調整しますフラクタルの種類をタービュレント滑らか明るさをマイナス30トランスフォームで縦横比固定のチェックを外して幅を15高さを1500にします複雑度は1にしますこのようにノイズを縦に長い線状のものにします乱気流のオフセットをオルトを押しながらクリックエクスプレッションを入力します入力するエクスプレッションはこちら Y の値にプラスタイムかける2000と入力 Y の座標に秒速2000ピクセルで下にスライドするように動かしますここで大事なことはラインを上から下にスライドすることですエクスプレッションが苦手な人は乱気流のオフセットの Y の値にキーを打ってノイズを上から下にスライドさせてくださいこれだと線のアニメーションが単調なので展開にもアニメーションさせます展開にエクスプレッションでタイムかける3 0 0と入力しますとにかく今回は線を下にアニメーションすることが重要ですコントロールプラスオルトプラス Y で調整レイヤーを作成してディストーションと名付けますエフェクトのディストーションから極座標を適用変換の種類を長方形から曲線へにして保管を 100% にします画面の外に線を伸ばしたいのでこの調整レイヤーにエフェクトのディストーションからレンズ補正を適用しますレンズディストーションを反転のチェックを入れて視界に115と入力このレンズ補正を適用して画面を手前に引き伸ばすことで画面奥から手前にアニメーションしてるように見せることができますこれで放射状に線を伸ばすことができましたこのように下に線をアニメーションさせることで曲座標で丸めた時に画面中央から外側に線がアニメーションします当然上に線をアニメーションさせれば逆に画面外側から画面中央に線がアニメーションします曲座標を使用して丸めた時の挙動に注目しましょう縦方向のラインは放射状になり横方向のラインはこのように輪になりますこの線に着色します今回は VC カラーバイブランスで色をつけますビデオコパイロットの無料プラグインで綺麗に色が着色できます色は青色にしましょうさらにこの調整レイヤーにディープグローを適用して線を光らせますラディウスに120エクスポージャーに 4.0 再生します基礎的な放射状の流廃を作成しましたこれで原理は分かったので応用として好みの背景を作成してみましょうこの動画がためになったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますコメントもお待ちしております今回はフラクタルノイズのブロックノイズを複数組み合わせて複雑な放射状の流廃を作成していきますそれではやっていきましょうまず新規コンポジションを作成しますフル HD でデュレーション10秒レンダー流廃と名前を付けて作成しますコントロールプラス Y で平面を追加して名前をノイズとしますエフェクトからノイズグレインフラクタルノイズを適用しますフラクタルの種類を基本のままでノイズの種類をブロックに変えますコントラストを50明るさをマイナス45トランスフォームで縦横比固定のチェックを外して幅を220高さを250複雑度は2にします遠近オフセットをオンにします乱気流のオフセットをオルトを押しながらクリック
エクスプレッションを入力します入力するエクスプレッションはこちら Y にタイム ×400 で下にスライド秒速400ピクセルで下にスライドするように動かします展開にはタイム ×200 と入力します一つ目のノイズはこれで OK ですこの平面を複製して2つ目のノイズを編集します幅を300高さ400乱気流のオフセットの速度をタイム ×500 に変更しますこの平面を複製して3つ目のノイズを編集していきます幅を1060高さ250乱気流のオフセットの速度をタイム ×600 に変更しますでは上の2つのノイズの描画モードをスクリーンにして合成します再生します3種類のノイズが重なって複雑に見えますこの平面をプリコンポーズしてノイズブロックテックスとします新規で調整レイヤーを作成して名前をディストーションとします調整レイヤーにエフェクトの曲座標を適用します変換の種類を長方形から曲線へにして保管を 100% にしますさらにレンズ補正を適用してレンズディストーションを反転にチェックを入れて視界を 115% にしますブロックノイズを丸めることができましたですが曲座標で丸めた時にきれいにつながっていないのが分かります今回たまたまブロックノイズを使用しているので他の部分にも切れ目っぽいところがあり分かりにくいですが曲座標でテクスチャを丸めた時にはここに切れ目ができますなのでここの処理が必ず必要になりますこれを修正します一旦調整レイヤーをオフにしますテクスチャーの右端と左端がきれいにつながればいいのですからテクスチャーの位置の X を0にしますこのコンポを複製して位置の X を1920と入力これで画面の右端と左端はきれいにつながりますよねその代わり真ん中に切れ目ができてしまいましたのでこれをノイズを重ねてごまかしますコンポをさらに複製して位置の X に960と入力して真ん中に持っていきますマスクで切れ目を隠すようにしてマスクの境界のぼかしに200と入れますこれでごまかすことができました調整レイヤーをオンにしますこれでテクスチャーがきれいにくっつけることができましたこのコンポ3つをプリコンポーズして名前をノイズブロックループにしておきますこれで1つ目のテクスチャーが完成です今ベースとなる一番外側のブロックノイズができたのでこのコンポを複製して2つ目を作っていきます2つ目は線上のノイズを作成していきますプロジェクトパネル内でこのコンポを選択してコンポを複製して名前をラインに変更しますコントロールプラスオルトプラススラッシュでタイムライン上のコンポジションと置き換えますコンポジションの中に入りこのコンポもプロジェクトパネルで選択して複製します名前をラインに変更してタイムラインの3つのコンポを選択してコンポを置き換えますコンポの中に入りテクスチャーを編集していきますまず一番下のノイズ以外削除しますこのノイズを使って編集していきますコントラスト180明るさマイナス100幅6高さ2000複雑度1遠近オフセットはオフにします乱気流のオフセット Y をタイム ×1100 に変更しますこの平面を複製してこのノイズは幅を20高さ1000乱気流のオフセット Y をタイム ×1250 に変更しますさらにこの平面を複製幅25高さ500乱気流のオフセット Y をタイム ×1400 に変更しますこれをスクリーンで合成します再生しますこれで線上のノイズが完成です上の階層に移動して見てみましょう再生しますでは3つ目のノイズは粒を飛ばしたいと思います先ほどと同様ノイズラインループのコンポを複製して
プロジェクトパネルでこのコンポを選択しますプロジェクトパネルでコンポを複製してラインの部分をスクエアに変更しますコントロールプラスオルトプラススラッシュでコンポジションを置き換えますコンポの中に入ります中のコンポもプロジェクトパネルで複製して名前をスクエアにします3つともコントロールプラスオルトプラススラッシュでコンポジションを置き換えますコンポの中に入りノイズを編集していきます上の2つの平面は削除します数値を変えていきますコントラスト230明るさマイナス120幅35高さ60乱気流のオフセット Y はタイム ×800 にしますこの平面を複製して幅20高さ20乱気流のオフセット Y はタイム ×1000 にしますこの平面を複製して幅6高さ30乱気流のオフセット Y はタイム ×1300 にします上2つのレイヤーをスクリーンで合成粒状のノイズが完成しました上の階層で見てみましょう再生しますこれでブロックラインスクエアの3つのノイズができましたこの3つのノイズブロックラインスクエア3つのコンポをスクリーンで合成します上の2つを描画モードスクリーンにします再生します奥を暗くして奥行きを持たせたいので平面を作成してエフェクトのグラデーションを適用します放射状にして回視点を中心に Y を540終了点の Y を770にします描画モードを焼き込みカラーにしますスケールを 70% にしますいい感じです放射状の流配を作成する時のポイントは一番外側のノイズが一番遠いのでスライドをゆっくり動かします内側の線と粒はそれよりスピードを速くして空間を意識することが大事ですではノイズにトーンカーブでそれぞれ色をつけますこの時も空間を意識して一番外側のノイズは暗くしてみますブロックのノイズをカーブを調整して青色にしましょうラインのノイズも少し青色にしておきますレイヤーを作成してブラーと名前を付けブラー放射状を適用種類をズームにして量を5にします放射状にボケるのでスピード感が出ました調整レイヤーを作成してトーンカーブを適用してここで全体の色の調整をしますコントラストを強くして少し青を強くしますさらにここでディープグローで全体を光らせますラディウスに30エクスポージャーに 0.5 と入力トーンカーブで色を微調整します全体の色は常に微調整しながら作業を進めましょういい感じですここからはお好みで味付けをしていきます絵が少しつまらないので色収差を設定していきます色収差は特にこのような勢いよく動くアニメーションを印象的に見せるのに効果的なので設定していきましょうノイズスクエアループをプリコンポーズします名前をノイズスクエア収差に変更しますまずこの絵を RGB に分解します新規平面を作成してエフェクトのチャンネルからチャンネル設定を適用します赤チャンネルの項目にノイズスクエアループのコンポを指定しますするとコンポの赤チャンネルを抽出できました平面を複製して今度は緑の項目にノイズスクエアループのコンポを指定します青も同様のことをしますこれで RGB チャンネルをレイヤーに分解できました分かりやすいように平面の名前を変更しておきましょうこれを描画モード
加算で合成しますすると絵が元に戻りました正しく RGB に分割できている証拠ですこれを RGB それぞれのレイヤーを適当にずらしますこれが色収差の表現です一旦元に戻します今回はアニメーションの進行方向にずらしたいので下方向にずらしたいですモーションタイルを使用します G のレイヤーにエフェクトからスタイライズモーションタイルを適用しますタイルの中心の Y の座標を10ピクセル下にずらします550と入力ミラーエッジのチェックを入れますこのモーションタイルのエフェクトをコピーして B のレイヤーに貼り付けます Y の値を560にしてさらに縦に10ピクセルずらしますするとこのように縦に RGB のレイヤーをずらすことができました上の階層で再生してみましょう省略しますがこの色収差の効果をラインのノイズにも同じように適用しますさありなしで見比べてみましょう色収差が効果的に効いていますこれで完成とします今回伝えたいのはとにかく画面の上から下に流れるものは曲座標で丸めた時に画面中央から外側に動きますそれをレンズ補正で引き伸ばすことで奥から手前にアニメーションしているように見せることができますそれだけ理解してもらえれば背景のバリエーションは無限です今回はブロックノイズだけで作成しましたがノイズの種類を変えたりエフェクトを追加して味付けを変えたり色付けも自由ですこれらはノイズ変更して作成したものです基本的な作り方は同じですこれだけ覚えておけばいろいろな背景を作成することができます是非皆さんも活用してみてくださいご視聴ありがとうございました。